ഹായ് ഞാൻ കരിയർ ആചാര്യ ജമാലുദ്ദീൻ മാളിക്കുന്ന കരിയർ ഡെസ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠന ശേഷം എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ബയോളജി ഇഷ്ടമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ബയോളജി അനുബന്ധ മേഖലകൾ ധാരാളം പ്ലസ് ടു പഠന ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ സഹായിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആയുർവേദ ഹോമിയോ യുനാനി സിദ്ധ വെറ്റിനറി നാച്ചുറോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിന് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠനം സാധ്യമാക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ വഴിയാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് പ്ലസ് ടു പഠന ശേഷം ബയോളജി മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി ഹോം സയൻസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലെ വിഷയങ്ങളാണ് അതുപോലെ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠന ശേഷം പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളായ ബി ഫാം ഫാം ഡി നഴ്സിംഗ് എം എൽ ടി ഒപ്റ്റോമെട്രി ഫിസിയോതെറാപ്പി റേഡിയോളജി ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി മെഡിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠനശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ബി ഫാം കോഴ്സിന് പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴിയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവേശനം ഉള്ളത് അതുപോലെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പോലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചാൽ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഡി ഫാമ് ഡി എം എൽ ടി ഡിപ്ലോമ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി എൻഡോസ്കോപ്പി ടെക്നോളജി ബ്ലഡ് ബാൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെൻ്റൽ മെക്കാനിക്സ് ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഡെൻ്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ പാരാമെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി സാധ്യത തരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠന ശേഷം സാധിക്കും അതുപോലെ ബയോളജി അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ വരുന്ന ജിയോളജി ജിയോളജി വകുപ്പിൽ പോലും ജോലി സാധ്യത തരുന്ന ജിയോളജി അതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രം സൈക്കോളജി മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സാ മേഖല നമുക്കറിയാം ധാരാളം സാധ്യത തരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ സൈക്കോളജി പഠനത്തിനും സയൻസ് പഠിച്ച ശേഷം സാധിക്കും അതുപോലെ ജെനറ്റിക്സ് ബേസിക് ബേസിക് സയൻസിൽ സയൻസ് കോഴ്സിൽപ്പെട്ട ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഹോം സയൻസ് വീടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലങ്കാരവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഹോം സയൻസ് കോഴ്സ് അതുപോലെ സുവോളജി ബോട്ടണി പോലുള്ള ബേസിക് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കും അധ്യാപന മേഖലകളിലേക്കും റിസർച്ച് ഗവേഷണ മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പുതിയ തലമുറ ചില കോഴ്സുകൾ ബയോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ തലമുറ ചില കോഴ്സുകൾ അത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ബയോ ടെക്നോളജി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പോലുള്ള ബയോളജി അനുബന്ധ റിസർച്ച് കോഴ്സുകൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ലെവലിൽ ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ പോലും അധ്യാപനത്തിന് ഇത്തരം കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് ജോലി ഉദ്ദേശിച്ചവരാവണം എന്നുള്ളതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി മറ്റൊരു കോഴ്സ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവാനും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആവാനും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൃത്രിമമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പാക്കഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ആവാനും പാക്കേജിംഗ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠനം സാധിക്കും ഇത്തരം മേഖലകളെല്ലാം ബയോളജി അനുബന്ധ മേഖലകളായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത് കൃത്യ
നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പഠനശേഷം പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠനശേഷം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സും അനുബന്ധ കോഴ്സുകളെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു നന്